欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：赵丽颖多部作品被恶意差评，杨子的家有儿女也没逃过。在娱乐圈中，粉丝和艺人之间一直都是相互的。此前网友们也曾讨论过这样的一个话题：粉丝行为是否要由艺人买单？但实际上，无论是否应该，最后的结果，艺人往往都会受到牵连。最近有网友发现，女演员赵丽颖和杨紫的很多作品都被莫名其妙打低分。喜欢这两位演员的朋友都知道，目前他们并没有新剧在播，所以很多打低分的行为都是针对他们过去的一些作品，这都是没有任何道理的行为。此前有很多艺人都曾经历过作品被黑的事情，尤其是一些热度比较高，而且有一定流量的演员，他们的作品在刚上映的时候就会被黑粉盯上，随后大量负面的评价铺天盖地。但是作品在说过一段时间之后，才又被莫名其妙的打低分，这样的事情还是比较少见的，除非是此时这位演员的粉丝和。其他家艺人的粉丝有争执，双方才会迁怒于作品。目前来看，这两位女艺人应该就陷入了所谓的饭圈之争中。赵丽颖的粉丝晒出赵丽颖的《幸福到万家》风吹半夏，以及过去主演的一些古装剧都被打了低分。评论中很多负面评价都是与内容没有太大关系的。而且一眼就能看出，这些打低分的人应该没有完整的看过作品，他们更像是在完成某种任务。除了赵丽颖之外，杨紫也没能够逃过这样的事情，让网友们都觉得离谱的。杨紫主演的《家有儿女》都被刻意打了低分，《家有儿女》这部剧可以称得上是一代人的童年回忆，估计很少人能够找出这部剧的负面影响。杨紫在出演这部剧的时候，还只是一位少女。当年她在这部剧中就展现出了超高的表演天赋，这也为如今她入行影视圈打下了坚实的基础。此前，很多网友都认为这部剧是她永远都摘不下的标签，但这几年从她的作品来看，她已经渐渐地适应了各种各样的角色，一直都在突破自己。杨紫能够有今天的成绩。一方面是因为自己的努力，另一方面也是因为他有一定的天赋，所以大家在看杨紫作品的时候，都会有一种很自然的、灵动的感觉。赵丽颖和杨紫一位是八五后女艺人，因为是九零后的女艺人，目前她们也都算是现阶段影视圈中的顶梁柱，不仅有流量、有作品，还有实力。但也正是因此，同期艺人之间的竞争压力是比较大的，也很容易引起粉丝之间的争端。这一类问题在娱乐圈中是很常见的，也无法避免。主要还是要看艺人的团队如何去处理。实际上，大部分情况下，粉丝的行为都是有预谋且有一定引导性的。在娱乐圈中，艺人如果过于低调，就很难有一定的话题度和流量。但如果太高调，又会成为大家攻击的对象。想要拿捏好这个分寸，在娱乐圈中既能保证一定的口碑，又能保证一定的流量，是很难的一件事。最终还是要看艺人和团队想要的究竟是什么。